ടുഡേയ്സ് ലോഗിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഈ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു വർഷമാണ് ഈ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലിയുടെ പല കാര്യങ്ങളിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കരുതലോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മനുഷ്യനെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സന്തോഷവും സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറായ സമാധാനത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മനസമാധാനത്തിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു 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 ബെറ്റർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹാവ് എ ഗുഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് അബൌട്ട് ദ ഫാമിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് വീക്ക്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് മന്ത്ലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ അവർ ഹോം നമ്മുടെ പണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വയം പര്യാപ്തത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു 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 ചിട്ടയും അടുക്കും കൈവരുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും ഇന്ന് നമ്മൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറുകളിലും പ്ലേ സ്റ്റോറുകളിലും ഗൂഗിൾ പ്ലേയിലും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അനവധി ആപ്സ് ആർ അവൈലബിൾ ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഓഫ് ഫാമിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ബട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലോ പതിനേഴിലോ ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സിമ്പിൾ എക്സെൽ ഫോമാറ്റ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എപ്പിസോഡിൽ കൂടെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഫോമാറ്റ് വിച്ച് എനി വൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി ഈസിലി ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് പ്ലാനിങ് ദിയർ ഫാമിലി എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു 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 എക്സൽ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഇമെയിൽ ഐ നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ആ ഫോമാറ്റ് ഞാൻ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കറിയാം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ അപ്പം അപ്പന്മാരും അപ്പപ്പന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പമാരുടെയും അച്ഛന്മാരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ ഒരു ഒരു എക്സ്പെൻസ് ഡയറി നമുക്ക് കാണും അതിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഡയറിയുടെ ഒരു ഇച്ചിരി കൂടെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ഒരു വേർഷനാണ് ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ ചിലവുകൾ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെ ഒരാഴ്ച കടന്നു വരാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് വരാം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾ വരാം ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾ കടന്നു വരാം ഹെൽത്ത് പരമായിട്ട് ആശുപത്രി പരമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് കടന്നു വരാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിഡ്സിൻ്റെ സ്കൂളിങ് ട്യൂഷൻ ഫീസ് അതുപോലെ അവർക്കുള്ള ടോയ്സ് ആക്സസറീസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പെൻസുകൾ കടന്നു വരാം നമ്മുടെ ഹൗസിൻ്റെ റെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ബില്ലുകൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫീസുകൾ പിന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ നമുക്ക് കടന്നു വരാം പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരാത്ത കുറച്ച് എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് നമുക്കൊരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് വായി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസുകൾ കടന്നു വരാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺസ് ഇന്നേ വായിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കഫറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് അവേ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു കൺട്രോൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മന്ത്ലി ഒരു ടാർജറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാസം സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു എക്സൽ ഫയൽ ഫോളോ ചെയ്ത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഫോമിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ദിവസം ടോട്ടൽ എത്ര ചിലവായി ഒരാഴ്ച എത്ര ചിലവായി ഒരു മാസം എത്ര ചിലവായി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫൊക്കെ കൂടിയ ഒരു ഒരു ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സൽ ഫയൽ വിച്ച് യു ക്യാൻ മോണിറ്റർ ദ ഫാമിലി എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഷുവർലി കൺട്രോൾ വിത്ത് ഇൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് സേ ടു ത്രീ മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഒരു മാസം നമുക്ക് ചിലപ്പം ഇച്ചിരി അൺകൺട്രോൾഡായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ
ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഞാനിത് എൻ്റെ അടുത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഞാനിത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് എയ്റ്റീൻ അവരൊക്കെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദാറ്റ് എക്സൽ ഷീറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ്ങിനെ പറ്റി പ്രശസ്തരായ രണ്ട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് രണ്ട് കോഡ്സോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം വൺ ഓഫ് ദ വെരി ഗുഡ് കോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പെന്നി ആൻഡ് ടുഡേ ഈസ് എ പെന്നി സേവ്ഡ് ഫോർ ടുമാറോ ഇന്ന് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മിച്ചം വെക്കുന്ന ഒരു രൂപ നമ്മുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ നാളത്തെ ഒരു രൂപയുടെ സമ്പാദ്യമാണത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു നല്ല കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഫ്യൂച്ചർ ടു ദ പ്രസൻറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികളായ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ ഉറ്റവരെയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാകുവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം എല്ലാവരും ജോലി ചെയ്യുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് സീ ദ ഡീറ്റെയിൽ ഓഫ് ദ എക്സൽ ഫയൽ നമുക്ക് ഈ എക്സൽ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ടോപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണ് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് പറ്റും ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ഏത് ദിവസങ്ങളാണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഫ്രൈഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രൈഡേ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സാറ്റർഡേ സൺഡേ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഗൾഫിലൊക്കെ ഫ്രൈഡേ ആ ഹോളിഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രൈഡേ മാത്രം ഒരു ഗ്രേ കളർ എല്ലായിടത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഫ്രൈഡേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ ഈ തേർഡ് കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ സബ് ടോട്ടലാണ് ഒരു ദിവസം എത്ര ചിലവായെന്ന് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു 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 ഫോമുല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാറ്റഗറീസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർ എക്സ്പെൻസ് ആണ് രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറ് മൂന്നാമത് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നാല് ടെലികോം അഞ്ച് ഫുഡ് ആറ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏഴ് കിഡ്സ് എട്ട് ഹെൽത്ത് ഒൻപത് റെൻറ്റ് റിലീസസ് സോറി ലീസസ് ആൻഡ് പത്ത് അതേഴ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് സോ ഈ ഒരു പത്ത് കാറ്റഗറി ആണ് മെയിൻലി എക്സ്പെൻസിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കാർ എക്സ്പെൻസസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറ് ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ടെലികോം ഫുഡ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കിഡ്സ് ഹെൽത്ത് റെൻറ്റ് റിലീസസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഈ ഇത്രയും സെഷൻസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നോർമൽ ഫാമിലി ലൈഫിൽ വരാവുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ലിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാർ എക്സ്പെൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസാണ് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർ വാഷിന് ഇവിടെ ഗൾഫിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് പുറത്തിട്ട് കഴുകാനൊന്നും സൗകര്യമില്ല വെള്ളത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർ വാഷ് വേണ്ടി വരും കാറിൻ്റെ ആക്സസറീസ് വേണ്ടി വരും കാറിൻ്റെ റെഗുലർ സർവീസ് അറ്റ് ദ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻസ് അത് വരും ഇവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലുലു സൗദിയ ക്വാളിറ്റി അൽമീര ഐക്യ കാരിഫോർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് അതാണത് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ലുലു സൗദിയ അൽമീര ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബുച്ചറി ഫിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസറി ചെറിയ ഗ്രോസറി അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനം
അല്ലെങ്കിൽ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് മേടിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം മൊബൈൽ ഫോൺസ് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കിഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂൾ ഫീസ് ഉണ്ട് കിഡ്സിന് ഹോസ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് വരാം ടോയ്സ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം മറ്റുള്ള അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഹെൽത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് വരുത്താം നമ്മുടെ മെഡിസിൻ വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന മെഡിസിൻസിൻ്റെ പൈസ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പുകൾ കമ്പനിയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഇയർലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്സ് ഒക്കെ കാണും അതിൻ്റെ പൈസ അതൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര റെൻറ്റ് ലീസസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രവാസികളായിട്ട് താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ ലീസിനായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് ഹൗസ് റെൻറ്റ് മാസം മാസം കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാം നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും പൈസ മണി ലെൻഡ് എമ്മോ എൻ ഇ വൈ മണി മണി നമുക്ക് ആ പൈസ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ ഏത് ദിവസമാണ് കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് നമുക്ക് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാട്ടർ ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ റെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഇൻക്ലൂസീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ അത് എഴുതാത്തത് സോ അത് ബിൽ പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ അതേഴ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന സെഷൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗിഫ്റ്റുകളുടെ വിസ ഫീസ് ടിക്കറ്റ് ഫീസുകൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പൈസ അയച്ചത് ചാരിറ്റിക്ക് വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആപ്പ് പർച്ചേസുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് രേഖപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റും സോ അതാത് ദിവസങ്ങളിലെ ടോട്ടൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മുകളിൽ ഞാനതൊരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് എങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അത് നോക്കിയാൽ അറിയാം ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ ഇവിടുത്തെ റിയാലിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം എഴുതിയിരുന്നത് ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു മാതൃക ഒരു സാമ്പിൾ ഫോമാറ്റ് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൈസയൊക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻപുട്ട് ചെയ്തതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ കാറിന് പെട്രോൾ അടിച്ചു സോ ഞാനത് എഴുപത്തേഴ് റിയാൽ ഞാൻ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് തന്നെ ഞാനവിടെ അൽമീര എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ നീതി സ്റ്റോർ മാവേലി സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ഒരു അൽമീര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ റിയാലിനുള്ള പർച്ചേസ് ചെയ്തു പിന്നെ അന്ന് തന്നെ ഒരു ആപ്പ് പർച്ചേസിന് വേണ്ടി സൂം ആപ്പ് പർച്ചേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് ചിലവായി സോ ഫോർട്ടീൻ ഡോളേഴ്സ് മീൻസ് അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റിയാൽസാണ് സോ ഇത് മൂന്നോട് കൂട്ടിയാൽ എനിക്ക് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി എൻ്റെ ഇന്ന് ചിലവായത് ഫാമിലിയിൽ ഒരു എക്സ്പെൻസിനായിട്ട് ചിലവായത് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് റിയാലാണ് അതുപോലെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ജാനുവരി രണ്ടാം തീയതി ഞങ്ങളൊരു ടേക്ക് അവേ എടുത്തു ഞാൻ ഫോർട്ടി ത്രീ റിയാലിൻ്റെ സാധനം വാങ്ങിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പിന്നീടൊന്ന് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറന്നു പോയിരിക്കണം ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇൻസേർട്ട് കമൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സൽവ ഗാർഡൻ മർക്കിയാലെ ഒരു ഒരു ബില്ലാണ് ഫോർട്ടി ത്രീ നമുക്കങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം ഇവിടെ നോക്കി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബിരിയാണി ഹൗസ് നിയർ എയർപോർട്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു കമൻ്റ് ഞാൻ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജാനുവരി നാലാം തീയതി ലുലൂൽ ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് റിയാലിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതിന് മുൻപ് അഞ്ച് സോറി അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാം തീയതി കാലിഫോർണിയയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതേഴ്സ് ഞാൻ ആക്ച്വലി വേറൊരു മോളിലാണ് പോയത് ബെവർലി ഹിൽസ് ഇൻ്റെ സ്റ്റോ ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ത്രീ ട്വൻറ്റി ത്രീ റിയാലിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ സിക്സ്ത് ജാനുവരി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റിയാൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഫീസ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മുടി വെട്ടി എൻ്റെ ക്യാഷാണ് ഞാൻ അതിവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കിഡ്സ് ഹെയർ കട്ട് അറ്റ് സിറ്റി സെൻ്റർ ഹൺഡ്രഡ് റിയാൽസ് പിന്നെ ഹൗസ് റെൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഗിഫ്റ്റിന് പൈസ ചിലവാക്കിയത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ന
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് നമ്മൾ ഒരു മാസം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയത് ടെലികോം റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഹൗ മച്ച് വെയർ ദേ ആൻഡ് ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് അതായത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് അവേ കഫറ്റീരിയ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഒരു മാസം ചിലവാക്കി മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഒരു മാസം എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കിഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റെൻറ്റ് പിന്നെ അതേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് നമ്മൾ എത്ര രൂപ ചിലവാക്കി അതിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അന്നേരം നമുക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഒരു പേജിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സേ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു മന്ത്ലി ടാർജറ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ റിയാൽസിലാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മന്ത്ലി ടാർജറ്റ് ഒരു ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റിയാൽ എക്സാമ്പിളിന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടാർജറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളതിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കോളം നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം ഫോർ തൗസൻഡ് ലിനി എത്ര രൂപ ബാലൻസ് ഉണ്ട് ത്രീ ഫോർട്ടി നയൻ റിയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളു ഇനിയും ബാലൻസ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിലവാക്കി കഴിഞ്ഞു സോ ഇത് ഇതെല്ലാം വെറും എക്സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ടാർജറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മാസത്തെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മാസം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെത്രയൊക്കെ ചിലവുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത മാസം നമുക്കൊരു ടാർജറ്റ് ഇടാൻ പറ്റും ഞാൻ എന്ത് പോയാലും കാറിന് ഇത്ര രൂപ ചിലവാക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റോറിൽ ഞാൻ ഇത്ര രൂപ മാത്രമേ ചിലവാക്കത്തുള്ളൂ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഗ്രോസറിയൊക്കെ കുറച്ച് മീൻ ഇറച്ചിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺ അൺവോണ്ടായിട്ട് മേടിക്കുന്ന വേസ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ മേടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ടെലികോമിൻ്റെ കാര്യം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ കാശൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഒത്തിരി രൂപ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഈ മാസം നമുക്ക് പുറത്തു പോയി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് കിഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ബട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഫോർ ലിമിറ്റിംഗ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ദ കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോയ്സൊക്കെ മേടിക്കുന്നതൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും റെൻറ്റും ലീസുകൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അത് ഗിഫ്റ്റ് ഐറ്റംസൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ഈ ഒരു എക്സലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്രാഫും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ യു വിൽ ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ജാനുവരി ഓരോ മാസത്തെയും ഒരു ഇപ്പം നോക്കുകയെന്ന് അറിയാം ഈ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെൻറ്റ് ലീസസിനുള്ള രണ്ടായിരം റിയാൽ എന്നുള്ളതാണ് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി സീറോ ആണ് കിഡ്സിന് വേണ്ടി തിര ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ള ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫുഡിൻ്റെ നയൻറ്റി ത്രീ ടെലികോം സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഒരു പൈ ചാർട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് എത്ര രൂപയായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് പറ്റും സോ ഇതേലെ സെയിം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജാനുവരി എടുക്കുക കോപ്പി ക്രിയേറ്റ് എ കോപ്പി അടിക്കുക പുതിയ വരിക ഇത് റീനെയിം ചെയ്ത് ഫെബ്രുവരി ആക്കിയിട്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഡേറ്റ്സ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഫെബ്രുവരി ആക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസംബർ വരെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുന്നു യു വിൽ ഹാവ് എ ഗുഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് നമ്മുടെ ചിലവുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ടു ഡേയ്സ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ടു ഡേയ്സ് ലോഗിൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് ദിസ് ഈസ് എ യൂസ്ഫുൾ വൺ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും